。我知道现在公屏上肯定满是开幕雷击，毕竟在《咒术回战》动画中，五条悟还从来没有被打得这么惨过。怀玉篇第二集大家都看了吗？这一话的彩蛋数量几乎要突破天际。什么？你一个都没有发现？那就快跟我一起把他们全部揭开！另外，本系列视频不涉及任何剧透，动画党也可以放心继续使用。本集开头非常让人惊喜的插入了一段下午节泡红茶的原创，让两话之间过度不再生硬的同时，也让观众更直接的感受到他们对敌的轻松。之后，场景就切换到圣儿所在的静庭场，静庭这项活动大家可能还有点陌生，在禁止赌博日本，由政府运营的合法竞技项目是民众重要的娱乐之一，和它性质相同的还有竞轮、竞马和赛车。说到禁止赌博，肯定会有人问，那博兴哥不就是很常见的民间赌博吗？虽然这个娱乐项目很常见，在《咒术回战》中也曾多次出现，但他们的游戏厅和筹码兑换处绝对不能在同一个地方，也必须把两处产业设立在不同法人名下，才能在名义上符合当地法律运行。也就是所有人都知道，这就是一个赌博游戏，但他还是插着合法的边，一直在运行着。在圣儿和孔池玉的对话之后，就是我们喜闻乐见的。新疆体天内离子这段，天元就是本姑娘，本姑娘就是天元的发言，在动画化以后，虽然还是保持了欢乐的氛围，但就是莫名的让人觉得有点心疼。不过这种情绪没有保持太久，就被五条悟和夏有杰关于手机壁纸的讨论打破。他们对话中提到的井上和香是曾经以写真偶像出道的日本女艺人。至于五条悟为什么会拿她当手机壁纸，可能是因为她有 F 照片。在几人因为离子的任性被迫来到学校之后，动画组省略了一小部分原作的细节。首先，在五条悟和叶儿的电话交谈中，省掉了一张叶儿坐在树下打电话的帅照。接下来是五条悟向夏有杰询问他用来监视的咒灵情况这里，动画组没有展示出这些灵活的监视器，同时砍掉了诅咒师一边念叨着三千万，一边彩报监视咒灵的这个分镜，合情合理，但稍微有一点可惜。之后，圣尔在小吃店这段剧情彩蛋真的是多到突破天际。首先是非常巧妙的用六颗章鱼烧来代替原作里六眼出现的分镜。圣尔临走前用筷子把章鱼烧插到爆浆的细节，更是在疯狂暗示接下来的剧情。还有电视直播中暂时领先，随后直接翻车的静听，也让人很容易联想到被圣尔送去当炮灰的诅咒师们。很有意思的是，独眼猫在第二集的作者评论中，还为撞翻路人的这一小段动画原创剧情画了一个小小的后续。画面中的圣儿一边说着抱歉，一边在路人掌心放了几个硬币，补偿被他打碎的拉面。然后他的下一句台词就很符合独眼猫的本性了：“不好意思，我的拖鞋吃了你的拉面，下次麻烦把炒饭也一起带上。”你以为到这里就完了吗？独眼猫甚至还在构图上致敬了海贼。除了这个小彩蛋以外，独眼猫还在评论中大夸特夸了这一集的分镜演出，高田洋介。不熟悉动画岗位分工的小伙伴可以简单理解为，他就是这一集的单集导演。这也不是他们之间第一次合作。高田在《咒术回战》第一季中也曾参与过剧场和配角设计的工作。比较有意思的是，去年年底大家听说《电锯人》第五集的演出是高田时还十分担心，因为当时的他只有《咒术》第一季的演出经验。现在看来，当时的担心真的有点多余。另外，顺带提一下，上一集的分镜和演出都是监督玉所演想太亲自担任。在五条悟闯入离子所在的教室之后，是大小通杀的大型画师现场。这里有一段对话，大家看的时候可能不太理解。当学生们对老师说出“身为老师居然喜欢年纪小的，真是看错你了”，老师的回复是：“你们是在侮辱光源氏吗？”这里老师提到的光源氏是日本著名古典小说《源氏物语》里的主人公。简单概括的话，这本小说讲述的就是光源氏通过恋爱来探寻人生之光的故事。比较特别的是，这个角色在书中有些恋母情节，并且很容易喜新厌旧，而且喜欢的又大多是比自己年长的女子。比如在她十岁的时候就曾爱上自己父亲的新妻子，所以老师在这里才会引用光源氏来吐槽。最后就是五条悟和只带诅咒师的战斗了。上期视频有提过，监督玉所言想太很喜欢使用广角和非常贵镜头，这一点在本场战斗中同样有所体现。尤其是这个把墨镜当做第二视窗的设计，真的太丝滑了。还有就是五条悟这发失败的反转术式，让我差点以为动画组要修改这里的剧情。这个场面对比原作也太犯规了吧！好了，今天就先聊到这里。如果你想提前了解后续剧情，可以进入我的主页查看咒术漫画的完整解说视频。另外，别忘了关注订阅我。感谢你的观看，我是吴哥光，我们下期再见。